നമസ്കാരം നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേരള സ്റ്റേറ്റ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എക്സാം ജനുവരി ഇരുപത്തി ഒന്നിന് നടക്കാൻ പോവുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ വി ടി എച്ച് എസ് എസ് ടി ജൂനിയർ പരീക്ഷ ജനുവരി പതിനൊന്നിനും നടക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അബ്സ്ട്രാക്ടോളജി ബ്രെയിനിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്ന ഇത് എൻ വി ടി സീനിയർ പരീക്ഷയ്ക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ തന്നെ ചോദിച്ച രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് വരാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കൺസിഡർ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് നമ്പർ ഓഫ് ഹോമോമോഫിസം ഫ്രം സെറ്റ് ടെൻ ടു സെറ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇസ് ഫൈവ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഹോമോഫിസം ഫ്രം സെറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടു സെറ്റ് നയൻറ്റി ടു ഇസ് ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് ഹോമോഫിസം ഫ്രം സെറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ടു സെറ്റ് നയൻറ്റീൻ ഇസ് ടു നമ്പർ ഓഫ് നോൺ ട്രിവിയൽ ഹോമോഫിസം ഫ്രം സെറ്റ് തേർട്ടീൻ ടു സെറ്റ് നയൻറ്റീൻ ഇസ് വൺ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എ ബി സിയിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഓൾ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ ട്രൂ അതുപോലെ തന്നെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഓൺലി വൺ ആൻഡ് ടു ആർ ട്രൂ ഓപ്ഷൻ സി യിൽ പറയുന്ന വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ആർ ട്രൂ ഓപ്ഷൻ ഡിയിൽ പറയുന്ന വൺ ടു ആൻഡ് ഫോർ ആർ ട്രൂ ഇതിൽ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ഹോമോഫിസം ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ഹോമോഫിസം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല അത് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം അറിയണം അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണം പഠിക്കാത്ത ആളുകൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്പർ ഓഫ് ഹോമോഫിസം ഫ്രം സെഡ് എൻ ടു സെഡ് എൻ അല്ലെങ്കിൽ സെഡ് എം ടു സെഡ് എൻ ഇസ് B ഈക്വൽ ടു ജി സി ഡി ഓഫ് എം ആൻഡ് എൻ എമ്മിന്റെയും എന്നിന്റെയും ജി സി ഡി ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഹോം ഓഫീസം അപ്പോ ഇവിടെ സെഡ് ടെൻ ടു സെഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് നമ്പർ ഓഫ് ഹോം ഓഫീസം ജി സി ഡി ഓഫ് ടെൻ ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും അല്ലെ പത്തിന്റെയും ഇരുപത്തി അഞ്ചിന്റെയും ജി സി ഡി ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ഓഫ് ഹോം ഓഫീസം എന്ന് പറയുന്നത് പത്തിന്റെയും ഇരുപത്തിയഞ്ചിന്റെയും ജി സി ഡി എച്ച് സി എഫ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കുക സെഡ് ഹൺഡ്രഡ് ടു സെഡ് നയൻറ്റി ടു സെഡ് ഹൺഡ്രഡ് ടു സെഡ് നയൻറ്റി ടു വരുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഹോം ഓഫീസം ആണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് അതും ജി സി ഡി ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ടു ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ ഫോർ അതും എന്താണ് ഫോർ ആണ് വരിക ജി സി ഡി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഹൺഡ്രഡിൻ്റെയും നയൻറ്റി ടുവിൻ്റെയും ജി സി ഡി നോക്കുക ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ടു കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കിയാൽ രണ്ടോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അഞ്ച് അൻപത് ഇവിടെ നാൽപ്പത്തി എട്ട് സോറി നാൽപ്പത്തി ആറ് അല്ലെ ഇനിയും രണ്ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇത് കോമൺ ഫാക്ടർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാലാണ് ഇവിടുത്തെ ജി സി ഡി എന്ന് പറയാം ശരിയാണ് അല്ലെ ഇനി സെഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ടു സെഡ് നയൻറ്റീൻ ജി സി ഡി എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ജി സി ഡി ഇസ് ജി സി ഡി ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ എത്ര വരിക ജി സി ഡി ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ വൺ ആണ് കാരണം നയൻറ്റീൻ ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ് അല്ലെ അപ്പോൾ വൺ ആണ് കിട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ സെഡ് തേർട്ടീൻ ടു സെഡ് നയൻറ്റീൻ അതും എന്താണ് വരിക വൺ ആണ് വരിക സിക്സ്റ്റി സോറി തേർട്ടീൻ ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ രണ്ടും പ്രൈം നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ജി സി ഡിയും എന്താണ് കിട്ടുക നമുക്ക് വൺ എന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ വായിച്ചു നോക്കണം ആദ്യത്തെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും ശരിയാണ് രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് നേരിട്ട് മനസ്സിലായി കാരണം അവിടെ ജി സി ഡി വൺ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഹോമോ ഓഫീസും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടെ രണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അത് തെറ്റി ഇനി സെഡ് തേർട്ടീൻ ടു സെഡ് നയൻറ്റീൻ ഇസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ശരിയെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്താൽ ഒന്നും രണ്ടും നാലും ശരിയാണെന്നുള്ളതിന് ഓപ്ഷൻ ഡി കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് നോൺ ട്രിവിയൽ ഹോമോ ഓഫീസംസ് എന്നാണ് അല്ലെ നോൺ ട്രിവിയൽ ഹോമോ ഓഫീസംസ് ഇവിടെ സെഡ് തേർട്ടീൻ ടു സെഡ് നയൻറ്റീൻ ആകെ ഒരേ ഒരു ഹോം ഓഫീസുമേ ഉള്ളൂ അത് ഏത് ഹോം ഓഫീസാണ് ട്രിവിയൽ ഹോം ഓഫീസാണ് ഫൈവ് ഓഫ് എക്
ഈ ഇതിന്റെ ഫീസ് എമൗണ്ട് വരുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയാണ് ഇരുപത് ദിവസത്തെ ക്ലാസ് ആണ് ഒന്നാം തീയതി മുതൽ ഇരുപതാം തീയതി വരെ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് നയൻ ഫോർ ത്രീ നയൻ ടു ഡബിൾ വൺ ടു ഫോർ എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് താഴെ സ്ക്രോൾ പോകുന്ന നമ്പറാണ് അതിനകത്തേക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് റെക്കോർഡ് സെഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞാൽ അവൈലബിൾ ആവും പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് ആ ക്ലാസ്സിലെ പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആവും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കി പോയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഇന്ന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം ഇത് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൺസിഡർ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് നോ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഡർ നയൻറ്റി സിക്സ് ഇസ് സിമ്പിൾ നോ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഡർ വൺ സിക്സ്റ്റി ഇസ് സിമ്പിൾ ദെൻ ഓപ്ഷനിൽ പറയുന്നത് എ ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് നൈദർ വൺ നോ ടു ഇസ് ട്രൂ ബോത്ത് വൺ ആൻഡ് ടു ആർ ട്രൂ നൈദർ വൺ എ സോറി വൺ ഇസ് ട്രൂ ആൻഡ് ടു ഇസ് ഫോൾസ് ഓപ്ഷൻ ഡി പറയുന്നത് വൺ ഇസ് ഫോൾസ് ആൻഡ് ടു ഇസ് ട്രൂ അപ്പൊ ആദ്യമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്താണ് സിമ്പിൾ ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ എന്താണ് സിമ്പിൾ ഗ്രൂപ്പ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് സിമ്പിൾ ഇഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് സിമ്പിൾ എ സിമ്പിൾ ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് എ നോൺ ട്രിവിയൽ ഹുസ് നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആർ ദ ട്രിവിയൽ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അതായത് ട്രിവിയൽ ഗ്രൂപ്പ് ഐഡന്റിറ്റി ഗ്രൂപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഗ്രൂപ്പും മാത്രമേ അതിന്റെ നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ അതിനല്ലാതെ വേറെ നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പുകളൊന്നും ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല അതായത് പ്രൈം ഓർഡറിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈം പവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ വരുന്ന നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പുകളൊന്നും അതിന് വേറെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നയൻറ്റി സിക്സ് ഒരു സിമ്പിൾ ഗ്രൂപ്പ് ആവണമെങ്കിൽ നയൻറ്റി സിക്സ് ഓർഡറിൽ വരുന്ന ആ ഗ്രൂപ്പും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഐഡന്റിറ്റി ഗ്രൂപ്പും ട്രിവിയൽ ഗ്രൂപ്പും മാത്രമേ സിമ്പിൾ ആവാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് അതിന് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ വൺ സിക്സ്റ്റി ഓർഡറിൽ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പിനെയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ നോ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഡർ നയൻറ്റി സിക്സ് ഇസ് സിമ്പിൾ എന്നും നോ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഡർ വൺ നയൻ വൺ സിക്സ്റ്റി ഇസ് സിമ്പിൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ നയൻറ്റി സിക്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും നയൻറ്റി സിക്സ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും തൊണ്ണൂറ്റി ആറിനെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് പ്രൈം പവേഴ്സ് അതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നയൻറ്റി സിക്സിന് എഴുതാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സൈലോസ് തീരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ദർ ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഡർ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ആൻഡ് ത്രീ വിച്ച് ആർ നോർമൽ നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഡർ നയൻറ്റി സിക്സ് നയൻറ്റി സിക്സ് ഓർഡർ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പിന്റെ നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ഓർഡർ വരുന്ന ടു റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ടു ഓർഡർ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും ത്രീ ഓർഡർ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പുകൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നയൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് എന്തല്ല സിമ്പിൾ അല്ല അല്ലെ നോട്ട് എ സിമ്പിൾ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇവിടെ ശരിയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് ടു പിന്നെ വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ സിക്സ്റ്റി ഒബിയസ്ലി നമുക്ക് അറിയാം വൺ സിക്സ്റ്റീനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് നൂറ്റി അറുപതിനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എഗെയിൻ ഇവിടെയും ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഓർഡർ വരുന്ന നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പുകൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ദർഫോർ ഇതും എന്തല്ല സിമ്പിൾ ഗ്രൂപ്പ് അല്ല അപ്പൊ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും ഇവിടെ ട്രൂ ആണ് എന്താ നമ്മളോട് പറയുക നമ്മൾ എന്താ എഴുതേണ്ടത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് ബോത്ത് വൺ ആൻഡ് ടു ആർ ട്രു രണ്ടും ട്രൂ ആണ് നോ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഡർ നയൻറ്റി സിക്സ് നോ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഡർ വൺ സിക്സ്റ്റി ഈസ് സിമ്പിൾ വളരെ സിമ്പിൾ അല്